이태우론 둘째가라면 서러울 뚱요 짱짱이 짱짱아 너 너무 많이 쳤어 살한대 하겠네 짱짱아 살 때문에 벌어지는 굴욕적인 사건들 풍선처럼 부풀어오른 뱃살에 무엇보다 건강이 걱정 초호구도 비만에 속한다고 보실 수 있고요 교통상 봤을 때의 그 후유증이 남아있는 걸로 보여집니다 처음 알게 된 짱짱이의 충격적인 상태 아픈 건 다리뿐인 줄 알았는데 고양이 비만 클리닉에 온 뚱냥이들 짱짱이 다리를 검사할 차례입니다 자, 보통은 뒷다리가 문제가 있을 거예요 또 체중을 많이 부활 걸리기 때문에 뭐 얼마큼 접히나 볼까? 문제의 오른쪽 뒷다리 교통사고로 크게 다친 뒤 여전히 말썽입니다 아 아파네요 이거 각도는 나오는데 아파해요 엑스레이 사진 결과가 나왔습니다 그때 후유증으로 확실히 이제 이쪽 뼈가 많이 태화가 됐어요 근육도 태화가 됐고 좌우 다리 뼈 상태는 한눈에 봐도 그 차이가 확연할 정도 얘가 지금 이 발뼈라든지 발목은 왜 이렇게 가늘어진 이유는 딱 하나 안 써서 안 써서 그렇습니다 튀어나온 부분이 그러니 운동이 어, 필요하다는 어, 얘기죠 여기입니다. 사고로 인한 또 다른 후유증은 없을지 먼저 눈을 검사해보는데 시신경은 뇌의 다른 부분에까지 영향을 미치기 때문입니다 어, 일단 이쪽에 시력은 좀 없는 것으로 어, 보여지고요 한눈에도 왼쪽 눈 색깔이 이상한데 역시 문제가 있었네요 이번엔 또 무슨 검사일까요? 가까이 대자 찡그리며 피하는 애옹이 그런데 짱짱의 반응은 정반대 대체 뭐길래? 이거는 되게 싫어하는 고양이들 아주 싫어하는 냄새거든요 짱짱이는 후각도 문제란 얘기 맛으로 뭘 먹는 게 아니라 후각도 없고 제가 보기엔 미각도 없을 것 같은데 그냥 먹는 것 자체에 지금 아마 어, 음. 못 불산 것 같고 살려는 의지 하더라 다른 네. 애들이 먹으니까 아 먹는 거구나 그렇죠. 살려는 의지로 이런 애들이 좀 위험한 거 지독한 식탐에 어, 이런 어, 이유가 있을 줄이야 말해야 할걸 먹는 경우가 종종 있어요 충격적인 사실 앞에 자책이 앞서는 양원 씨. 너무 미안해. 모르고 계속 둔하다고. 제대로 알아야 사랑도 제대로 줄수 있는 법. 먹을 때마다 그렇게 구박을 했었는데 먹지 않으면 죽는다는 절박한 생존 본능 때문이었다는 걸 뒤늦게라도 알아서 다행입니다. 어쨌거나 다이어트는 필수입니다. 얘는 목표 좀 잡으셔야 돼. 9kg에서 한 6kg 정도로 만들자. 초고도 비만에 미각, 후각, 시력 상실, 다리뼈 퇴화까지. 그야말로 걸어다니는 종합병원인 짱짱이. 1차 처방은 운동입니다. 그러니까 저 걸어가 보세요. 고양이들은 명당을 되게 잘 찾습니다. 명당 찾아가면 이제 끝내주시고 네. 다른 자리에 일부러 옮겨 놓으면 원래 자기 자리로 찾아가느라 움직인다는데 사람으로 말하면 무슨 숨바꼭질 하는 것 같고 네. 술래잡기 하는 것 같고 좋아합니다 고양이들이 네. 그렇지, 그렇지. 그러니까 영역동물인 고양이의 본성을 전략적으로 활용한 운동법인 거죠 아이고 또 누웠네 자, 내려놓으면 그 자리에서 그래도 간만에 희망이 보이는 순간입니다 아이고. 자 다시 어디 갈까 이 자리에서 보고도 믿어지지 않는 신통방통한 모습이네요 이렇게 서서 움직이는 것만으로도 칼로리 소모가 됩니다 어 그래 자너 한번 올라가 볼까 자 열두 살 노미오 애옹이는 스트레스를 주지 않는 선에서 운동을 시키는 게 최선이라네요 아이고 사람한테 기대하는 게 짱짱이만으로도 오늘은 큰 수확입니다. 애들이 조금만 이렇게 불쌍한 표정 짓고 쳐다보면 저 마음이 너무 아파가지고 그냥 주고 먹어라 막 주고 했는데 지금 건강 상태나 이런 거 보니까 우선 제 마음 먼저 다시 잡아야 될것 같아요. 긴 하루였네요. 아 고생했다. 짱짱 고생 많이 했어. 집에 왔네. 아이 신나. <웃음> 집이 최고인 건 동물들도 마찬가지인가 봅니다. 
짱짱이도 퍽 고된 하루였을 겁니다. 뭐라고? 필요한 게 뭐야? 아이고 그러고 보니 양원 씨 뚱냥이들 다이어트만 생각하다 보니 녀석들 저녁 챙겨주는 걸 깜빡했군요. 날신양이들 저녁 식사를 하는 사이 할 일이 하나 있습니다. 뚱짱이 다이어트. 성급하지 않게 조금씩 조금씩 목표를 달성해갈 계획입니다. 6개월 정도에 음 제가 생각하는 건 3kg 정도. 3kg를 감량한다고 했을 때한 달에 500g씩은 감량을 해야 어 3kg가 되니까 그래서 우선 제가 마음을 독하게 먹고자 달력에 체크를 좀 해놨어요. 5월 16일 시작해 6달 후인 11월 16일까지 6kg대가 되는 것이 최종 목표. 그렇다면 갸름한 달걀형 얼굴에 배가 홀쭉해진 짱짱이를 기대해봐도 될까요? 아니 그런데 짱짱아 너 설마 또? 아 이런 불길한 예감은 틀린 적이 없는데 짱짱아 이거 무슨 너 이거 먹지 말랬지? 이놈의 자식이 제대로 딱 걸린 거죠 너 먹으면 안돼 인정 사정 안 봐주고 독해지기로 결심한 양원 씨. 단호한 대응에 녀석도 좀 움찔한 모양인데. 살과의 전쟁 제 1라운드 무조건 움직이게 하라. 아이고 레기야 코만 좀 누워 있자. 이러다 터지겠어. 운동 좀 하자. 어 어디다 놓지? 여기 여기가 불편할까? 병원에서 배운 영역 본능을 이용한 운동법부터 시작하는데 또또 또, 또. 어? 병원에선 잘만 따라하더니 그새 또 본색을 드러내다니 일어나 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 하지만 나도 물러서지 않겠어 이 원치 않는 대결에서 내빼려는 짱짱이 아 한다 한다 널 쉽게 놓아주지 않겠다 짱짱아 짱짱아 이어봐 짱짱이도 만만치 않은 고집으로 뻗대는데 끝날 줄 모르는 둘의 팽팽한 신경전 둘중 누가 이길 것인지 녀석 이번엔 화장실로 피신하는데 깨부리는 거 아니야? 운동하기 싫어서? 짱짱아 환장하게 나도 한 고집하는 남자라고요 아 진짜 아우 싫어 아이고 내 새끼 짱짱이와는 잠시 휴전하고 이번 타겟은 애옹이 자, 엄마랑 운동하러 가자 그래. 아니 우리 애옹이가 웬일이야? 감격하려는 찰나! 12살 대공의 애옹 어르신은 역시 고단수. 여기 들어가면 안 되는데 엄마 꺼내기 힘든데. 어? 아이고 내 새끼. 아이고 싸난 부리는 엄마한테. 거칠고 격렬하게 온몸으로 거부하는 애옹이. 아우! 일어나. 아우. 안 돼, 안 돼, 안 돼. 어, 그래, 그래. 어 그래 알았어 알았어 어 알았어 짱짱이와는 저항하는 수준 자체가 다릅니다 아우 아우 결국 백기를 든 양원 씨 빼긴 해야 되는데 얘가 너무 싫어하는데요 <웃음> 살과의 전쟁 제 1라운드 양원 씨의 KO 패 자정이 다 돼가는데 맛있는 게 있어 양원 씨왜 아직 뜬 눈일까요 아 시원하네 아픔도 하고 인터넷으로 무언가를 열심히 찾아보는 중인데 짱짱이 먹는 사료를 한번 바꿔보려고요 그동안은 좀 딱딱한 건사료로 먹었는데 습식캔이 도움이 된다고 그래가지고 다이어트에 운동은 물론 식이요법까지 병행할 참입니다 다음 날 오후 짱짱이를 데리고 집을 나서는 양원 씨 간밤 다이어트 사료를 알아보던 중 비슷한 고민을 하는 일을 알게 됐는데요 
같은 처진이 서로 만나보기로 한 겁니다. 여덟 <웃음> 살 댕이네입니다. 녀석도 선수급 뚱냥이죠. 저희 짱짱이에요. <웃음> 어제 사진으로 잠깐 본 짱짱이의 실체를 눈으로 확인하는 순간. 짱짱아, <웃음> 짱짱이 이렇게 커. 친구들 좀 안돼? 짱짱이 의연하네요. 어. 뭐 늘상 접하는 반응이라 새삼스러울 것도 없으니 말이죠. 네. 아 근데 짱짱이 몸무게 어떻게? 몸무게 9kg 조금 넘어요. 아, 저희 팬이도 6.3 정도. 아. 짱짱이랑 비슷하네요. 네. <웃음> 드디어 제대로 몸매 탈로 난 댕이. 인정해봐. 저거 어떻게? 짱짱이 검정이. 겹겹이 접히는 이 뱃살. 달고 다니느라 너도 참 애쓴다. 짱짱이는 처지지 않았지. 어그 짱짱이는 짱짱하네. <웃음> 그런데 댕이는 어쩌다 저지경이 됐을까요? 사료도 조금 고단백인 사료도 있고 그렇잖아요. 그런 거좀잘 알아보고 또 정량도 조절을 했었어야 되는데 그런 부분에서 좀잘 모르다 보니까 대부분 살이 찌면서 어 이거 어떻게 빼지 하는 상황까지 오게 되는 거예요. 그런데 현아 씨네 원룸 한쪽에 제법 공간을 차지하고 있는 저 동그란 기구. 뭐에 쓰는 물건인지 궁금한데. 아하 이렇게 쓰는 거로군요. 캣휠이라는 고양이 다이어트 운동 기구랍니다. 어, 뭐야, 이런저런 방법을 알아보다가 큰맘 먹고 한대 장만했다는데. 아빠를 제 아빠를. 아빠를. 댕이 이 녀석 이 요상한 낯선 물체를 극구 거부합니다. 양이들에겐 적응 기간이 필요하거든요. 응응 음, 음, 너도 고생이 많구나. 저희가 운동 작전도 실패하고 해나 씨는 최근에 사료를 바꿔봤다는데 하나를 반해서 이렇게 주거든요. 네, 따뜻한 물을 좀 넣어서 주면 좋아하더라고요. 물은 칼로리는 없는 대신 포만감을 줄수 있기 때문이죠. 지금 이게 한끼한 끼잖. 그 아침에 이렇게 한번 주고 한 때. 저녁에 한번 주고. 아니요 그렇진 않아요. 아 그럼. 이렇게 하고 주고 사료를 좀 적게 음, 놔둬요. 음. 시험 삼아 짱짱이에게 아, 시식을 시켜보는데. 어이구. 누가 못 먹었어? 못 먹인 줄 알겠네. <웃음> 갑자기 그릇에 물을 받더니 방안 여기저기 물그릇을 놓아두는 현아 씨. 혹시 가습기 용도인가 했더니 그냥 가는 길목마다 하나씩 많이 많이 물그릇을 놔주면 물 많이 먹는 데 도움이 된대요. 어. 댕이도 직접 보고 서로 고민도 토로할 겸 찾아갔다가 좋은 정보까지 얻어갑니다. 살 빼려고 노력을 하시는 모습을 보니까 저 말고도 다른 분들도 이런 어, 생각 고민을 가지고 계시고 이렇게 실천을 하시고 많은 어, 생각을 하고 계시는구나 제가 지금 배우고 가는 것 같아요 그날 밤 아니 이게 웬 큼지막한 두 덩어리가 마당에? 또 무념무상 시멘트 찜질 중 제발 산책 좀 하라고 일부러 내보낸 건데 마당을 거닐며 노는 건 오늘도 허스키와 구름이 뿐이 사실을 아는지 모르는지 그 시각 양원 씨는 부지런히 대청소 중입니다. 고양이를 키우는 집은 털 때문에 하루도 청소를 걸을 수 없거든요. 애들 없을 때 청소를 해야 좀 편하게 저 편하게 청소를 해요. 그냥 막할수 있으니까 애들 있으면 좀 조심 조심해야 되잖아요. 애들이 놀래니까. 어? 그 사이 두 덩어리가 사라졌는데. 애옹어르 씨는 자리를 옮겨 앉으셨네요. 짱짱이는 어디 갔나 했더니 한쪽 구석에서 발견된 숨길 수 없는 충실한 뒤태. 짱짱아, 너 거기서 뭐 하는 거야? 혹시나 했는데 또또또 또, 또. 어쩜 단한 번도 예상을 비껴가지 않는 건지. 살과의 전쟁 제 2라운드 사료 그릇을 사수하라. 짱짱아, 이녀석. 너 엄마가 이거 먹지 말랬지? 이 녀석 새끼가 내 자꾸 기라해서 엄청 먹을 거야. 엄마 이거 치울 거야 너 때문에. 응? 전쟁의 서막. 이제 남의 밥그릇은 어림도 없다. 나도 쉽게 포기하진 않겠다고요. 
어라? 여기는 사료를 안 치웠네 빈틈 공략! 일단 배에 집어넣고 보자 장장 문제점을 번뜩 깨달은 양원 씨 해결책은 짱짱이 손길이 닿지 않게 하는 것 높은 곳에 올려놓는 것만으로도 사료전쟁의 기선을 제압합니다 스키 냠냠 이제 여기다 볼게 이로써 2라운드는 승산이 보이는데 애용이랑 짱짱이가 못 올라가는 높이에 좀 올려놨어요 그럼 아예 못 먹는 거야? 좀 한동안 찾아다니겠죠 <웃음> 살을 빼야만 올라갈 수 있는 높이 그야말로 좌절 모드입니다 그렇다고 마냥 굶길 순 없는 노릇이고 오늘 댕인에서 배워온 대로 하루치의 사료 외에는 모들게 딱 끊고 대신 물로 포만감을 채우게 할 겁니다 살과의 전쟁 제 2라운드 이번엔 짱짱이 KO 패 양원 씨 오늘 아주 날 잡았습니다. 요요요 손으로 움직여야지 손. 응? 요요 다리 움직이고 어떻게 꼬드겨 봐도 유지부동 애물단지들. 껌딱지 방바닥 껌딱지들. 살과의 전쟁 제 3라운드 누가 이기나 갈 때까지 가보자. 현재 스코어 1대 1. 간다. 야심차게 장만한 깃털 장난감인데. 어 이거 먹는 거야? 애옹아, 이리 봐봐. 짱짱이는 일단 보류. 애옹이를 자극해 보는데. 이른다 구름아. 두 녀석 다 관심 없긴 매한 가지. 힘이 쭉 빠집니다. 속상해요. 안 따라주니까 좀 열심히. 해서 좀 빼줬으면 좋겠는데 이렇게 껌딱지 짓이나 하고 있고 하라는 운동은 안 하고 여기서 물러설 순 없다 회심의 카드를 꺼내들었는데 비장의 무기 레이저 장난감 어쩐 일로 짱짱이 반응을 보입니다 인간 세상 12년 겪은 애옹 어르신은 이쯤은 시큰둥 벌레 그래 벌레 이번엔 벌레 장난감 벌레 간다 가장 호기심을 보이는 건 역시 구름이네요. 벌레 병사 짱짱 적군을 향해 돌진하는데 벌레 졌죠? 벌레 졌죠? 이건 뭐 신나서 보이는 반응이 아니라 성가셔서 피하려는 몸부림입니다. 뭐라? 이제 벌레 젖주고 있어. 다시 가자. 오늘 제 목표 운동량을 채울 때까지 스파르타식 훈련은 계속되고. 아, 아, 힘들어. 야, 엄마가 더 힘들어. 어째 교관이 먼저 지쳐갑니다. 아, 힘들어. 손목이 너무 아파요. 왜요? 아, 이 들뜬 힘이 손목으로 다가가지고. 큰일 났다, 장장아. 장장아. 큰일 난건 오히려 양원 씨 같은데요. 제가 빠질 것 같아요. 제가 살이 빠질 것 같아요. 아, 너. 야, 근데 엄마가 더 힘들어. 호랑이 교관으로 독하게 거듭나려 했으나 살과의 전쟁 제 3라운드 고양이 훈련생에게 처절하게 패배 최종 스코어 2대 1로 짱짱이 승리입니다. 무거워도 너무 무거운 요뚱냥이 음, 갑자기 하니까 힘들었지. 살과의 전쟁은 양원 씨의 백기 투항으로 과연 이대로 막을 내리게 될 것인가. 짱짱. 이게다 먹고 위에 